ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சவுத் இண்டியன் கல்னாரி யூடியூப் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே சூப்பரான பட்டர் பிஸ்கெட் தான் நம்ம வீட்டில் செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த பட்டர் பிஸ்கெட் செய்கிறதுக்கு நான் எழுபத்தஞ்சி கிராம் பட்டர் எடுத்திருக்கேன் இந்த பட்டர் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும் ஸோ அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதாவது நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து எடுத்து ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து வெளியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இந்த பட்டர் சேர்த்துட்டு ஸ்பூன் இல்லை மாதிரி வந்து விஸ்க் வச்சு நம்ம வந்து இது நல்லா அடிச்சுக்கலாம் நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் பிளண்டர் இருந்தால் கூட வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இன்றைக்கி கையிலே வந்து செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி பட்டர் நல்லா சாஃப்டாக க்ரீமியாக வர வரைக்கும் இதை அடிச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து ஒரு அரை கப் அளவு பவுடர்டு சுகர் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நார்மல் சுகர் நான் வந்து மிக்சியில் அரைச்சி வந்து சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் இனிப்புக்கு தகுந்த அளவு எடுத்துக்கோங்க இதை சேர்த்து இது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து மறுபடியும் நம்ம நல்லா வந்து அடிச்சுக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வந்து க்ரீமியாக வந்து நமக்கு கிடச்சிருக்கு இல்லையா இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா சாஃப்டாக நல்லா க்ரீமியாக வர வரைக்கும் நல்லா அடிச்சுக்கோங்க ஸோ அது மாதிரி வந்து நம்ம அடிக்கும் பொழுது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் வந்து பிஸ்கெட் ஸோ நமக்கு வந்து மாவு வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்லா இருக்கும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வர வரைக்கும் நல்லா அடிச்சுட்டு இதில் ஒரு கப் அளவு மைதா நான் எடுத்துருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்றைக்கி மைதா மாவில் தான் செய்கிறேன் உங்களுக்கு மைதா மாவு விருப்பலைன்னா கோதுமை மாவு சேர்த்துக்குங்க மைதா சேர்த்து இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம கையிலே வந்து பிசைஞ்சிடலாம் நல்லா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஃப்டாக நமக்கு வரணும் அந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா இதை வந்து பிசைஞ்சி எடுத்துக்கணும் இதில் நம்ம தண்ணி மில்க் எதுவுமே வந்து சேர்க்க போகிறது கிடையாது வெறுமே வந்து இந்த பட்டர் இந்த சுகர்லே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவு வந்து பிசையணும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு கொட்டி பிசைஞ்சிங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ஈரப்பா தான் பத்தலைன்னா மாவு வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டூ டைம்ஸ் வந்து செஞ்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த அளவு வந்து கரெக்டாக தெரியும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை நல்லா சாஃப்டாக வந்து பிசைஞ்சிடணும் ஃபுல் மாவு சேர்த்து பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் இப்போ இதுலேருந்து ஒரு சின்ன உருண்டை எடுத்து நம்ம பிஸ்கெட் ரெடி பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து இதை கையிலே பிஸ்கெட் செய்கிறேன் நீங்கள் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு கையில் வரலன்னா நீங்கள் வந்து சப்பாத்தி கட்டில் நல்லா கட்டமாக உருட்டிட்டு அதில் ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இருந்து நம்ம மூடி ஏதாவது இருந்தால் கூட அதை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரி ஒரு பால் சின்னதாக உருட்டிட்டு உள்ளங்கையில் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு நமக்கு பிஸ்கெட் ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இது மாதிரி வந்து ரவுண்டாக தட்டிட்டு இதில் நான் டிசைனுக்காக இது மாதிரி ஒரு ஃபோர்க் வச்சு இதில் லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிறேன் இது மாதிரி நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மேலே நல்லா வந்து டிசைன் வந்து கோடு கோடாக நமக்கு கிடைக்கும் நல்லாயிருக்கும் பார்க்க வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நம்ம கேக் டின்ல வச்சிடலாம் நீங்கள் இது மாதிரி கேக் டின் எடுத்து வைக்கும்போது அடியிலையும் பட்டர் தடை வைக்குங்க நீங்கள் இது மாதிரி கேக் டின் இருந்தால் வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நார்மல் பிளேட் இருந்தாலும் அடியில் வந்து பட்டர் தடவி அது மேலே வச்சுடுங்க இது மாதிரி நம்ம இருக்க மாவு எல்லாமே வந்து நம்ம பிஸ்கெட் ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்கள் பிஸ்கெட் ரெடி பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் குக்கரில் சால்ட் வந்து சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் குக்கர் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லை நீங்கள் கடாய் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட கடாயில் கூட நீங்கள் வச்சு செஞ்சுக்கலாம் இதை வச்சுட்டு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு நம்ம வேக வச்சிடலாம் பாருங்கள் இருபது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ரொம்பவே சூப்பராக நல்லா ரெடி ஆகிருக்கு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு அந்த மேலே நம்ம கோடு கோடாக போட்டதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக வந்து கிடச்சிருக்கு அடியிலையும் பாருங்கள் கருகில் இது மாதிரி வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தும் உங்கள் ஃபீட்பேக் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சவுத் இண்டியன் கல்யாணி யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வ